Assalamu alaikum. This is the second part of our chapter which is demand and supply. So we are going to talk about supply. With respect to the, to the demand side, we talked from the point of view of the consumer. Now we are going to talk about the point of view of the producer. If you are the producer of a commodity and you want to sell a product. Okay, this is the supply side. What's meant by supply? Just like demand, it's something you have enough resources to produce. You can make a profit from producing this commodity and finally you make a plan to sell. The three points together is, uh, sorry, the three points together represent supply. Any one of them is, is missing, this is not a supply. What is quantity supplied? Quantity supplied is just like quant demanded. Number of units. Producers would like to sell at each price level. This means that at price 5 I would like to sell 10 units, at price 10 I would like to, buy, uh, to sell 20 units and so on. If you are the producer of a commodity It's better for you if price increases to sell more in order to make more profit, and this is known as law of demand. Oh, sorry, law of supply. Law of supply states that there is a positive relationship between price and the quantity supplied citrus paribus or keep all other factors constant. Just like demand, law of supply can be represented using four different methods by words, schedule, graphical and mathematical form. By words, as we said, there is a positive relationship between price and the quantity supplied, citrus paribus, schedule, shows the relationship between price of a commodity and the quantity supplied. So if price is zero, you would like to sell zero. If it's one, you would like to sell more, five for example, two, you would like to sell ten. 3, 15 and so on. So this is the supply schedule. It shows that as price increases, quantity supplied is going to increase as well. By the way, this is um, desire. You would like. It's not an actual number of units sold in the market. And this can be represented graphical as, as we said, Q on the x-ax and the price y x you are going to draw using the scale if price is zero quantity supply is zero one five two ten and three fifteen this is 
supply curve. It's positively sloped. What about the mathematical form or known as supply function? Supply function says that QS is a function of price or depends on, on price. So we can write it as QS equals C plus DB where C is the intercept which is price sorry um, QS when price equals zero and D is the slope which is a change in QD sorry in QS over change in price positive sign stands for the positive relationship between price and the quantity supplied from the schedule we can write it as C equals zero When price equals zero, quantity supplied is zero. So C will be zero. With respect to D, change in quantity supplied, 5 minus zero, or 10 minus 5, or 15 minus 10, any one of them. Say, for example, 5 minus zero divided by 1 minus zero. which is 5. So we can write it as QS equals 5B as C equals 0 so we are not going to write it. If you are going to substitute using the price in the equation you will find the quantity supplied. Say for example if you are going to substitute with 3 instead of P so 5 minus, uh, multiplied by 3 is 15 when price equal 3, quantity supplied is 15. Another example. If you would like to find the, the supply function for uh, this schedule, it will be C equals 10 when price equals 0, quant supply is 10, and D 20 minus 10 divided by 1 minus 0, which is 10. So we can write it as QS equals 10 plus 10B. So if you are going to substitute by 3 instead of B, so it's 10 multiplied by 3, it's 30 plus 10, which is 40. At price 3, quantity supplied is 40. Just like the case of demand, citrus paribus means we are going to keep all other factors constant. So what are the factors that affect supply? Now we are going to look from the point of view of the producer. So, factor number one is price of raw material or price of factors of production or in other words, costs of production. If cost of production increase, supply is going to decrease as you are going to pay more in order to produce a single unit so supply is going to decrease factor number two price of related goods
Related goods are substitutes or complements. But here from the point of view of the producer, which means in case of substitutes, that you have a quantity of raw material that can be used in order to produce plows or t-shirt for example. So the two products are blouses or t-shirt. So if price of blouses is going to increase So it is better for you to supply more of, of blouses, not from t-shirts. So supply of t-shirt is going to decrease. Compliments. Processor and motherboard. People are going to buy processor and motherboards together. So if price of processors increase, so supply of processors is going to increase and supply of motherboard as well is going to increase. Factor number three. Total number of suppliers. If there is only one shop that's going to sell a product, the quantity supplied is going to be lower than if there are 100 shops. So as number of suppliers is going to increase, supply for product is going to increase. Factor number four. Expected future prices. Now you are the producer of the commodity. And you know that the prices are going to increase after a month. So nowadays you are going to supply more or less. You would like to sell more or less. Of course, you would like to sell less in order to keep an inventory that will be sold later on at a higher price level. So if you expect prices to increase, supply today decreases. Factor number five, state of nature. State of nature is related to wars, volcano, earthquake. If there is anything, anything of them that's going to increase resources, so supply of a product is going to increase. If it is going to decrease or deplete the resources, supply will decrease. The five factors will cause shift of supply curve. If supply is going to increase, so supply curve will shift to the right. If it is going to decrease, it will shift to the left. The only factor that will cause movement along the curve is the price just like demand If 
price is going to increase we are going to move from point A to point B along the same curve actually the market represent the interaction between demand side and supply side so we cannot study each one of them separately what is the actual selling price in the market what's the actual uh, number of units sold in the market this is gonna be determined by market forces or market interaction and this is known as equilibrium equilibrium means that QD equals QS or in another words it's the point of intersection of demand and supply Okay, this is demand and supply schedule, just like a plan. If you you are going, if you are the demand represents the demand side, you are going to just try it down. If the price is zero, I am going to buy 100 units. If it is one, I'm going to buy 80 units, and so on. With respect to the supply side, the producer will. Um, is going to set that if price is zero I am going to sell 20 units if it's one I'm going to sell 40 units and so on so this is just like a plan and now we would like to find the actual point actual selling and buying prices in the market as we said equilibrium means QD equals QS and from definition of Quantity demanded is the number of units at certain price level. So we would like to find the point when the sellers and the buyers are willing to sell and buy an equal amount at equal prices. So here, Mr. X would like to buy 100 units at price zero. Mr. Y would like to sell 20 units at price 0. If price increases to 1, Mr. X would like to buy 80. If price increases to 1, Mr. Y would like to sell 40. If price increases to 2, Mr. X would like to buy 60. At price uh, 2, Mr. Y would like to sell 60. So this is the equilibrium point. This is the equilibrium price and the quantity. Okay, so we can set that at this market. The number of units that will be sold will be 60 units at price 2 for each one of them. The word equilibrium price can be written as B star. Star means equilibrium. B star or asterisk is 2. So this is the equilibrium price. Q star. This is the equilibrium quantity. So this is the actual number of units sold in the market and this is the actual selling and buying price in the market. Graphical illustration. This is Q, B,
Okay, let's draw the first curve, which is a demand curve. 0 and 100. 1 and 80. 2 and 60. 3 and 40. Okay, this is demand curve. With respect to supply, 0 and 20, 1 and 40, 2 and 60, and 3 and 80. And this is supply curve. Point of intersection is point of equilibrium at 60 and 2. So we can determine the equilibrium price and the quantity at the point of intersection of demand and supply. Mathematical form. QD equals 100 minus 20B. And QS equals 20 plus 20B. So if you would like to find the equilibrium price and the quantity equilibrium would be achieved when QD equals QS. So we are going to substitute using demand and supply functions. This is going to move to the other side with opposite, data, opposite sign and this is the same. So it's 100 minus 20 equals 20B plus 20B, 80 equals 40B, divided by 40, so price will be 2. And now we are going to substitute in QD or QS in order to find the equilibrium quantity. So say for example, QD equals 100 minus 20 multiplied by 2, which is 60. So this is equilibrium quantity. Or QS equals 20 plus 20 multiplied by 2, which is 60. This is equilibrium quantity. So the equilibrium price is 2 and equilibrium quantity is 20, uh, sorry, is 60 as calculated in uh, demand and supply functions. If the price is above or below equilibrium price, what's going to happen to this market? the price is greater than equilibrium price. This means that quantity supplied is greater than quantity demanded. And there is surplus in the market or excess supply. At B2, where B2 is lower than or less than equilibrium price, so quantity demanded is greater than quantity supplied. And there is shortage in the market or excess demand. To sum up what we did. Right, يا جماعة إحنا قلنا إن إحنا عندنا supply. المرة اللي فاتت أو في المحاضرة الأولانية يعني كنا كلمنا على demand. The supply 
هو نفس الفكره نفس المين بوينتس اللي اتكلمنا عليها في الديماند بنتكلم عليها تاني في السبلاي السبلاي بيبقى من وجهه نظر البروديوسر عشان نجاوب على الاسئله بتاعه السبلاي والديماند دي صح هحط نفسي مكان الشخص يعني لو بتكلم على الجزء الخاص بالديماند فبحط نفسي مكان الكونسيومر لو انا بتكلم على الجزء اللي خاص بالسبلاي بحط نفسي مكان البروديوسر وافكر كاني بروديوسر طيب يعني ايه سبلاي سبلاي هو سمثينج <تصفيق> احنا في الديماند كان عندنا 3 مين اوبجيكتيفز او 3 مين بوينتس نمبر 1 طيب اول حاجه عندنا ان زي ما كان هناك في عندي يو سمثينج يو وونت يبقى كان عندي اوبجيكتيف ان انا عايز الحاجه دي دلوقتي الاوبجيكتيف بتاعي كبروديوسر تو ميك بروفيت طيب تاني حاجه كان هناك يو كان افورد معايا فلوس عشان اشتري البرودكت هنا يو هاف انف ريسورسز تو برودوس يبقى لازم معايا الريسورسز اللي هعمل بيها برودكشن وفي النهايه لازم احط الحاجه دي بعد ما انا عملت لها برودكشن ان انا احطها في المكان اللي هتتباع فيه كوانتيتي سبلاي خلاص هو بقى نفس الديفينيشن نمبر اوف يونتس ذات كان از ذات بروديوسرز وود لايك تو سيل ات ايتش برايس ليفل احنا غيرنا في الديفينيشن اللي فات كلمتين برودوسر بدل كونسيومر وسيل بدل باي اللو اوف سبلاي نفس قصه اللو اوف ديماند بس بتكلم على positive relationship مش negative ونفس بقى اللي عملناه schedule لو ال price زاد ال QS بتزيد graphical positively sloped supply curve وبعد كده عندنا ال mathematical form اللي هي QS equals C plus DP ال C اللي هي ال intercept بتاعنا لو ال QS بزيرو سوري لو البرايس بزيرو كيو اس بكام والدي اللي هو السلوب تشينج ان كيو اس اوفر تشينج ان برايس تمام وقلنا تو اكزامبلز بعد كده عندنا الفاكتورز اللي بتافكت السبلاي زي بالظبط ما كان في فاكتورز بتافكت الديماند انا السبلاير تمام انا اللي بعمل برودكشن فاول حاجه بتافكت ماي ديسيجن تو انكريز اور ديكريز السبلاي هو الكوست اوف برودكشن الرو ماتيريال سعرها زاد فهقلل الكميه اللي هعمل لها برودكشن العمال طلبوا ان انا ازود الويجز بتاعتهم فده اديشنال كوست بالنسبه لي فيبقى كده السبلاي هيقل اند سو اون نمبر 2 برايس اوف ريليتد جودز الريليتد جودز زي ما قلنا قبل كده هي السبستيتوتس والكومبلمنتس السبستيتوتس ده زي لما اقول ان انا عندي ريسورس عندي قماش مثلا يا هنتج بيه بلاوزز يا هنتج بيه تي شيرت فبالنسبه لي لو سعر البلاوز زاد فيبقى انا هيبقى افضل لي ان انا ازود برودكشن بتاع البلاوز عشان هتجيب لي بروفيت اكتر فيبقى ساعتها السبلاي اوف تي شيرت از جوينج تو ديكريز طيب نيجي لنمبر 2 الكومبلمنتس الكومبلمنتس دول حاجتين بيبقوا الناس بتشتريهم مع بيتباعوا مع بعض فالوقت برايس بتاع البروسيسور زاد فالناس هتشتري بروسيسور او السبلاي بتاع البروسيسور هيزيد يبقى لازم عشان الناس لما تشتري بروسيسور تشتري معاه الحاجه الثانيه اللي هي المو... يبقى المذر بورد كمان سعرها هيزيد سوري السبلاي بتاعها هيزيد طيب نيجي نمبر 3 نمبر اوف سبلايرز لو انا عندي منطقه فيها محل واحد بس بيبيع برودكت فهين هيعرض ايه 100 يونت طب لو بقى بدل المحل ده في 20 محل فبدل ما كان هيبقى فيه توتال سبلاي 100 هيبقى التوتال سبلاي عندي 1000 يبقى كل ما السبلايرز بيزيدوا كل ما البرايس سوري كل ما النمبر اوف يونت سبلاي از جوينج تو انكريز طيب نمبر 4 expected future prices دلوقتي انا بروديوسر وتوقعت ان السعر هيزيد بعد شهر هل دلوقتي ابيع بالسعر الرخيص ولا استنى لما يغلى عشان اعمل بروفيت اكتر هستنى لما يغلى يبقى بقول ان الاكسبكتد اف يو اكسبكت ان البرايسز ار جوينج تو انكريز السبلاي دلوقتي حالا هيقل بعد كده عندنا الستيت اوف نيتشر ستيت اوف نيتشر ده انا بقول ان انا ممكن يبقى عندي مثلا ايه زلزال الزلزال ده خلصت يعني الموارد الموجودة فولكينو خلص عن الموارد الموجودة يبقى في الحالة دي الريسورسز بتاعتي دبلتت اللي هي ما بقتش موجودة اصلا فبالتالي السبلاي هيقل طيب ممكن اقول ان انا بقى عندي مطر المطر زود المحاصيل الزراعية فيبقى انا كده حصلت من السبلاي بتاع الريسورسز زاد يبقى انا كده هقدر ازود البرودكشن بتاعت البرودكت يبقى السبلاي از جوينج تو انكريز الجزء ده بالذات بيبقى على حسب السيناريو الحدوتة اللي اتحكت لو الحدوتة دي فيها زيادة للريسورسز يبقى السبلاي هيزيد لو الحدوته بتقولي ان الريسورسز هتقل يبقى السبلاي هيقل 
طيب الفاكتورز دي زي ما اتفقنا في الديماند برضو بتعمل شيفت على طول الزيادة شيفت تو ذا رايت اللي بيقل شيفت تو ذا ليفت طيب بعد كده قلنا ان انا مش هينفع ادرس السبلاي لوحده والديماند لوحده انا الهدف بتاعي الايكوليبريم انا قلت في السبلاي الناس عاوزه تبيع قد ايه وقلت في الديماند الناس عاوزه تشتري قد ايه طب فين بقى الكميه اللي اشتروها بالفعل فين السعر اللي اتباع بيه بالفعل فاحنا بنقول على ده اسمه الايكوليبريم هو لما بيكون الكيو دي ايكوال كيو اس الكميه اللي انا عاوزه اشتريها هي نفس الكميه اللي الراجل عاوز يبيعها طيب قلنا ده هنجيبه برده بالثلاث طرق بتوعنا اول حاجه من السكادول خدنا الديماند سكادول والسبلاي سكادول انا بقول انا عاوزه اشتري 6 يونتس البرايس بتاع اليونت الواحده 2 جنيه في نفس الوقت اللي البياع عاوز يبيع 6 يونتس البرايس بتاعت اليونت الواحده 2 جنيه يبقى ده الايكوليبريم برايس اند كوانتيتي جرافيكال هي البوينت اوف انترسكشن بتاعت الديماند مع السبلاي طيب فاضل لنا الايه اللي هي الايكوليبريم الماتيماتيكال انا عندي سبلاي فانكشن والديماند فانكشن بحلهم مع بعض سمالتينيوسلي عشان اجيب الايكوليبريم برايس اند كوانتيتي فانا هبدا 100 ماينس 20 بي ايكوالز 20 بلس 20 بي ال 20 دي هتروح الناحيه الثانيه بالاوبوزيت ساين يعني هتبقى ماينس 20 والنيجاتيف 20 بي دي هتروح الناحيه الثانيه بالاوبوزيت ساين فهتبقى بوزيتيف 20 يعني هنجمع الارقام كلها في ناحيه والبيهات كلها في ناحيه فهيطلع عندي ب 2 ولما نعمل سبستيتيوشن في الديماند اور السبلاي هيطلع عندي الايكوليبريم ب 60 مش فارق عندي ان انا اعمل في الديماند ولا سبلاي هيدي نفس الرقم طيب فاضل عندنا حاجه واحده بس ان انا بقول طيب لو البرايس في الماركت اعلى من الايكوليبريم برايس او اقل من الايكوليبريم برايس ايه اللي هيحصل في الماركت ده نبدا باول حاجه الكيس لو هو اعلى فانا بقول ان لو هو اعلى فانا عندي بي 1 في الحاله دي الكوانتيتي سبلايد جريتر ذان كوانتيتي ديماندد فده معناه ان انا عندي اكسس سبلاي سبلاي اكتر من الديماند بسمي ده سيربلس في فائض في الماركت ده طب لو العكس عند بي 2 فانا بقول ان الديماند جريتر ذان السبلاي يعني عندي اكسس ديماند يعني البضاعه اللي في السوق مش مكفيه فانا عندي عجز عندي شورتج ان ذا ماركت يا ريت تذاكروا كويس عشان الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون امتحان الميد تيرم بتاعكم ان شاء الله يعني شكرا